మీ ఊరు పెద్ద ఎక్కడయా రమ్మని చెప్పు అదిగో వస్తున్నారండి రావయా వీరసామి రా ఏంటి జనాలు నేసుకొచ్చావు కొంప తీసి మా ఊరోళ్ళు మీ ఊరు వచ్చి ఏమైనా గొడవ చేశారా ఏంటి అట్టాడితే ఏం లేదు గాని నీళ్ల సమస్య గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాం సరే సార్ రా టీ తాగుతూ మాట్లాడుకుందాం సుబ్రహ్మణ్యం అందరికి టీ లేరా నాకు ఒక టీ పొడి మార్చేరా మేము ఇక్కడికి వచ్చింది టీ తాగడానికి కాదు మీ ఊరోళ్ళంతా మా ఊరు వచ్చే మంచినీళ్ళు తీసుకెళ్ళటం వల్ల మాకే మంచినీళ్ళ కరువు వచ్చేటట్టుందా దయచేసి మీ ఊరోళ్ళనే మా ఊరికి మంచినీళ్ళ కోసం రావద్దని చెప్పండి అట్టా మాట్లాడితే ఎట్టాగయ్యా మా ఊరు మంచినీళ్ళ బావిలో పూర్తిగా నీళ్లు ఎండిపోయినాయి ఏడ తవ్విన ఉప్పు నీళ్లు పడుతున్నాయి అందుకే కదా మీ ఊరు వచ్చి తెచ్చుకుంటుంది తాగడానికే కదా తెచ్చుకుంటుంది అది కూడా కాదంటే ఎట్టగయ్యా మా ఊరు బావిలో కూడా నీళ్లు అడిగడిపోతున్నాయి ఇంకొన్నాళ్ళు పోతే మాకు నీళ్ల కరువు వస్తుంది ఇంకెక్కడైనా తెచ్చుకోండి అయ్యా అన్నదమ్ముల్లో ఉంటున్న వాళ్ళం మీరే మాకు మంచినీళ్ళు ఇవ్వకపోతే పక్క ఊరు వాళ్ళు వాళ్ళు మంచినీళ్లు ఇస్తారా మీ కోసం జాలి పడితే మా బావులు ఎండిపోతాయి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మాత్రం మీ ఊరు నీరంతా మా ఊరు మీదుగా వదులుతారు నీళ్ల కరువు వచ్చి కాసి నీళ్లు అడిగితే లేవంటున్నారు ఇది ఎక్కడ న్యాయమయ్యా న్యాయం ధర్మం అంటా మాట్లాడితే మర్యాద దక్కదు మరి ఇక మీదట మీ ఊరోళ్ళు మా ఊరు నీళ్ల కోసం అని వస్తే గొడవలు అయిపోతాయి మరి ఇప్పుడే చెప్తున్నా పెద్ద ఆయన నీళ్లు ఇస్తున్నాం కదా అని పొగరగా మాట్లాడబాకండి తగ్గి మాట్లాడండి ఆగండి ఆగండి ఊరుకోండి మాట్లాడుతున్నాం కదా ఏదో గొల్లా మీరు ఎందుకు ఏం జరుగుద్దాము ఏందిరా అన్నా మన ఊరోళ్ళు మంచి నీళ్ళ గురించి తెరచేస్తున్నారన్నా ఏందదే నీళ్ల గురించి అన్నా పొరాన్ని రా చూడండి అయ్యా నీళ్ల సమస్య గురించి మనం మాట్లాడుతుంటే ఆడి సమస్య గురించి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇదిగో చూడు ఏలో సామి మాకు కూడా రోషం ఉంది మీ చేత ఇన్ని మాటలు అనిపించుకున్న తర్వాత మీ ఊరు నీళ్లు తాగడం కన్నా గొంతు ఎండగట్టుకుని సాడమే మేలు ఇక మీద మా ఊరు కాకులు గద్దలు కూడా మీ ఊరు నీళ్లు తాగవయ్యా బయలుదేరండి ఆ టన్నర్ బాగుంది వస్తాం పదండి అయ్యా పోదాం అయ్యా అయితే మనం మంచి నీళ్ళ కోసం ఎట్టేళ్ళాలి తొందరలోనే మనం అందరం కలిసి ఇంకో బావి తవ్వుకుందాం అప్పటి వరకు నాలుగు మీళ్లు దూరమైనా సరే తిమ్మాపురం చెరువుకి వెళ్లి మంచి నీళ్లు తెచ్చుకుందాం కాబట్టి మీ గోల అయ్యారు చెప్పిందే నిజం ఒరే ఎలమందా అయ్యా నీళ్ల మంత్రం వేసి ఆచారి ఎక్కడ ఉన్నాడు చూసి ఎంట పెట్టుకుని తీసుకురా పో అట్టగానండి వెళ్ళండి వెళ్ళండి వెళ్ళి అందరూ పనులు చూసుకోండి దెబ్బకి తట్టుకోలాగా ఎద్దు టపా టపా అని పేడేసిందన్నా అమ్మాయిలు అందరూ నన్నే చూశారన్నా ఏందే నిన్ను చూశారన్నా అన్నా నేను వెళ్ళి చిన్న పని చూసుకొని వస్తాను ఈ లోగ నువ్వు వెళ్ళి నీ పని చూసుకొని వచ్చాయనా వచ్చి జరిగే చూడరా అవును ఆడ పెద్ద రామంజన యుద్ధం నాటకం జరుగుతుంది వచ్చి చూడాలంట అన్నా నీ బోటి పెద్ద వాళ్ళు వెళ్ళే సోటికి అలాంటి చిన్న పిల్లలు రాకూడదన్నా వస్తే జ్వరం వచ్చి ఈకైపోతామన్నా రే మూసుకొని రారా ఆడదాకా రావడం గేటు బయట కాపలా కాయటం ఇది ఒక బతికేనా ఏడు గుంటలు వాడా రానా నువ్వు వెళ్ళనా నువ్వు వచ్చేదాకా ఆడు నిలబడి కాపలా కాస్తాను ఇదిగో ఎద్దురాజు లోపలికి వెళ్తే వెళ్ళేవు గాని ఓ తొడుగు తీసుకుని పో ఇప్పుడు కొత్త కొత్త రోగాలు వస్తున్నాయంట రే నాలుకి తొడిగేసుకుని తేనె నాకితే రుచేం తెలుసుద్దరా వచ్చిన లాంటి బాడీరా దేనికి చెల్లించదు నీకేందన్నా ఇజ్జు మించన్నా ఎవడా <laughs> ఈ చుట్టుపక్కల నేనే లోపల ఏం జరుగుతుందో ఏ టైప్ లో జరుగుతుందే ఈ డెబ్బుకి నేనే కాపలా ఈ డెబ్బై ఇటు చేసే పనికి నేనే కాపలా నా బతుకంత కాపలా గైటం అయిపోయింది దేవుడా రే గేట్ కాపలా సాల్ రోజు మించి నాకు డౌట్ ఉంది రా లోపలికి ఒకటి ఎలంగానే ఒక రాయి తీసి పక్కన పెడతావు కదా ఏంది రా ఇసయం ఒక్కొక్క రాయి ఒక్కొక్క పాపాన్ని గుర్తు ఇందులో నీ రాయి కూడా ఉందా నా రాయి ఏంది అందరు రాళ్ళు ఉన్నాయి నా రాయి మాత్రం ఉండనే ఉండదు ఇది అవకాశం దొరకలో చెప్పే మాట సరిగ్గా చెప్పావు గేట్ కాపలా నాకు ఛాన్స్ దొరికేది ఎప్పుడు నా రాయి పడేది ఎప్పుడు దేవుడా ఇదిగో డబ్బులు ఇచ్చి కదలు ఎందుకు నిన్ను సుఖపెట్టినందుకు నేనే నిన్ను సుఖపెట్టానే నువ్వే నాకు డబ్బులు అన్యాయంగా మాట్లాడుతాయి నా ఎద్దును దాటిస్తే యాభై రూపాయలు ఇస్తారే అదే నేను చేస్తే తీసుకోరా నా పసి పెట్టుకుంటా పిసికి చంపేస్తానే నాతో ఏట్టుకుంటే ఈ ఊళ్ళోనే ఉండవు నోరు మూసుకుని నేను వచ్చినప్పుడల్లా నాతో పడుకోదే నీ తల్లి ఒరే నీచుడా ఒళ్ళ ముక్కుని సంపాదించుకున్న డబ్బు లేకపోతావా నువ్వు మామూలుగా చావా పురుగులు పడిచొస్తావరా ఏ మసల్దానా అమ్మో రానైనా వచ్చావా అన్నం పెట్టనా వేడుదూగా ముందు కూకో 
अन्नमे <laughs> टेकायूसा मंचदेन मोसलदा पटको अटा गोड़ना मोरटेदवा <laughs> शेतपड़ी दाटते दुनिते तिगले नीला मोहन चूसानेटो आटा पड़े ना पेड कुड़ पड़े अना मंद दिबलांके मन इंटर नेम इधर पिलो मन पिछले मंजी ऐट मोसमेवो 
ఇదిగో అన్న వేసుకో అన్న ఖాతాలో రాసుకో ఇచ్చేది లేదు సచ్చేది లేదు రాసుకుంటే ఎంత రాసుకోకపోతే ఎంత ఏ మోసరా ఏట మోసం గుడ్డు మోసం పంది మోసం నీది చాలా గొప్ప మనసయ్యా ఓడిపోయినా మంచోడి దగ్గరే ఓడిపోయాను గర్వంగా ఉందయ్యా చాలా గర్వంగా ఉంది అన్న ఒక పాట పాడ పాడేద్దాం సారా ఈ చెరువు నాకు దొరకాలి నేను అందులో పడి రోజు ఈ దాలి కళ్ళు తాగినా అక్కట్లేదు సారా తాగినా అక్కట్లేదు తమ్ముడు ఇల్లు వచ్చేసిందయ్యా ఇదేనమ్మా ఇల్లు తమ్ముడు నువ్వు చల్లగా ఉండాలయ్యా నువ్వు చల్లగా సరే సరే అట్ట అరుగు మీద పడుకుని కాపలాగా మీ అయ్య తొంగున్నాడు గానే మీకోసం మాంసం తీసుకొచ్చాను తినండి డబ్బు పోయిందన్న బాత్తో కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నాడులే దొరుకుద్దా ఎందుకు తలిపేసా మర్యాదగా బయటకెళ్ళు లేదా చీపిరి కట్ట తిరగత్తా పంచాయతీ బోర్డు లోనే నిల్చున్న వాళ్ళం పోతా ఉండు పో పో మాకు చూస్తున్నాడు పెట్టాడండి ఎక్కడ పోయి ఆగుద్దో ఏంటో టికెట్ టికెట్ అడగాలి బాబు మళ్ళీ అడుగు ఏంటి మళ్ళీ అడగాల అందులో తప్పే ఉంది అందుకే ప్రభుత్వం వాళ్ళకి చెప్పి మేము జీతం ఇప్పిస్తా ఉంది మా అయ్యమ్మ వద్దంటున్నా నాకు ఈ దిక్మల్ ఉద్యోగం ఇప్పించారా టికెట్ తీసుకోవడానికి ఇంత పంచాయతీ వస్తాను రా వస్తాను రా టికెట్ టికెట్ వాడి దగ్గర దెబ్బతిన్నా వీడిని వేరే టైప్ లో అడుగుతాం తమ్ముడు ఎక్కడెక్కా ఆగిన చోట ఆహా అయితే ఎక్కడ దిగుతావు ఆపిన చోట నీ ఎవా ఈ రూట్ లో ఉద్యోగం చేసే కంటే శనక్కాయ నమ్ముకొని బతకడం మేలురా ఉద్యోగం పట్టడం ఈ అమ్మ కడుపులు మాడ ఈ ఉద్యోగం వద్దు ఉద్యోగం చేసే కంటే దేనిలో పడి చావడం మేలు మళ్ళీ దీనికో యూనిఫామ్ ఒకటి నువ్ వెద్దు చూసుకో నేను వెళ్ళి మాడు పని తిన అన్న పని మీద అన్ని వెళ్ళాడు నీ పని మీద నువ్వు ఉండు నేను చూస్తా ఉంటా అదేగా నా పని నాటుకోడు పెట్ట పెట్ట పెట్టలాడిపోతుంది ఏంది మన ఇంట్లో ఆవుందా దొరుకుద్దా పెట్ట పడేటట్టుందే ఏంది బాగా దాహం అబ్బా ముగ్గురు పిల్లల తల్లిలా లేదే ఆ ముసల్నా కొడుక్కి అంత పడుచు పెళ్ళవా కడుపు రగిలిపోతుందరా ఇంకా అమ్మాయికి పెళ్లి కాలేదమ్మా ఈ సంగతి ఆడి చెప్పుడు పనైపోయేది కదా వీడితో కొట్టించుకోకుండా ఏ విషయమో చెప్పలేము అన్నా 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 
నువ్వు అనుకునే టైప్ కదా నా పిల్ల నిప్పన్నా నిప్ప దాని మీద సెంబు నీళ్లు పోసి ఆర్పేసి వస్తాలే అన్నా నేను ఎందుకు చెబుతున్నాను కాస్త అర్థం చేసుకోనా అంతగా మోజుంటే మాట్లాడకుండా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోనా ఒక మొంత కళ్ళు కోసం కొట్టునే కొంటామంటా పిచ్చినాయ అన్నా ఒకే చెట్టు కళ్ళు తవ్వటం నీ బాడీకి మంచిదన్నా ఆలోచించబాకన్నా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని తీసుకొచ్చావంటే ఇంటి పని బయట పని అన్ని మా వదిలే చేసుకుంటది నువ్వు లేచిన కాడించే కళ్ళు తాగుతూ హాయిగా పేగాడుతూ గడిపించనా అవునన్నా అమ్మకేమో వయసు అయిపోయా మన ఇద్దరికి గంజి నీళ్ళు పోయాలన్నా మన బసవుడికి గుడితి నీళ్లు పెట్టాలన్నా మన ఇంటికి వదిలిస్తే సానా బాగుంటదన్నా రే అది మన ఫ్యామిలీకి సెట్ అవుద్దంట్రా అబ్బా ఈ పెద్ద మైసూరు మహారాజ ఫ్యామిలీ మాట్లాడుతున్నాడు పారంబో కదవా సూపర్ గా ఉంటదన్నా వదిన గుణంలో గో లాంటిదన్నా చూడటానికి కొందరపు బొమ్మలా ఉంటదన్నా అన్నా మన బసవుడు మీద ఒట్టే చెబుతున్నా నాకు అసలు ఉద్దేశమే లేదన్నా నువ్వు ఆశపడ్డ అమ్మాయిని నిన్ను కలుపుదామని వాళ్ళ ఊరికి పోయి ఆ పిల్ల గురించి విచారించి మరీ వచ్చానన్నా అసలు నన్ను పట్టుకుని దొరికేవరా ఎద్దు రాజుగా నీకు సరైన జోడి వచ్చి నీ రోగం కుదిరస్తుందిలే నివాళులు అర్పించారు భారత ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ విదేశీ పర్యటన ముగించుకుని చేరుకున్నారు ఆ పూలు తీసుకో పరుగుల రాణి జనానికి మామిడికాయలు ఆశ చూపించే పనసకాయలు ఎత్తుకెళ్ళ రకం ఇంద్ర నువ్వనేది మా వదిలో దాక్కొని ఇంకో ఎర్రారు ఉంది ఆ గురించి చెప్తాను నువ్వు విను ఆ పిల్ల మామూలు పిల్ల కాదు సచ్చినోడా ఇదంతా నిజమేనంట్రా అవునమ్మా మన రావులమ్మ ఇస్తర రూపాన్ని ఏ రత్నాన్ని నా కళ్ళారా చూసా అయ్యా ఏడు కొండల స్వామి మా వాడి తెక్క కుదిర్చడానికి మంచి పెళ్లన్నే కట్టబెట్టావు ఈ గండం కథ గడితే నీ కొండకు నడిచి వచ్చి మూడుకు చెల్లించుకుంటాను నువ్వు ఒప్పుకుంటే నేను ఎత్తి పెడతలేవే మర్చిపోయినట్టునో నీకు పెళ్ళైందంటగా చల్లగుండు కొత్త పెళ్ళని కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకో ఊరికే నస పెట్టకుండా మూసుకొని పోవా ఓయ్ ఏంటయ్యా ఇది ఇంట్లో కొత్త పెళ్ళ ఎదురు చూస్తుంటదిగా దానికంటే మొత్త ఇది ఇవాళ్ళైనా అలాంటి వాళ్ళు లేదా ఊళ్ళో వాళ్ళ పెళ్ళాలు కానీ నీ పెళ్ళం కొత్తది తనకి మొదటి అనుభవం దాన్ని తను ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు తీసుకోవయ్యా వెళ్ళు ఓ పొట్టంలో ఉన్నది నీ శోభనానికి విరుగుడు మందు అది నువ్వు తాగేవనుకో చొచ్చిన పాం వైపోతా మొదటి రాత్రే నీ పెళ్ళం దగ్గర అవమానాలు పాలవుతావు పోరా పో అది 
ఎందుకు రాట బాధ పడతావు నీకు ఓ రోజు పెళ్ళి అవుద్ది ఆ రోజు ఎన్ని తీసుకొచ్చా అది కలిపావా ఒక్క రవ్వ కూడా కింద పోకుండా మొత్తం బాగా కలిపి తెచ్చానా ఈ పాలు తాగి నువ్వు హ్యాపీగా ఉండనా రావయ్య ఏడుకొండలు ఏమిటి కొంపలు మునిగిపోయినట్టు పరిగెత్తుకొచ్చావు సాయిత్రక్క ఎదురాజుకి ఇచ్చిన ముందు అతనికి కూడా నేను తాగేశా అది లోపలికి వెళ్ళి ఏదేదో చేస్తా ఉంది నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఎరుగుడు మంది ఇయ్యక్క ఈ మందు నీకు పంచేదు మీ ఎదురాజుకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది బోరే ఎదురాజు ప్రస్తుతానికి తప్పించుకున్నావు కానీ నిన్ను వదిలిపెట్టాను ఏ ముసలే ఏందయ్యా దాన్ని రమ్మను తొందరగా ఇల్లమ్మా పిల్లాన్ని నిద్రపోని తొందరపడతావేంది ఏ మాటలు తగ్గించవే లోపలికి రా ఎవ్వ పిలుస్తుంటే వినపట్లేదా ఈ పిల్లని అని తెలిసి పెట్టాడు ఇడికి మంచి బుద్ధి ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియట్లేదే ఆడసలు మనిషి కాదు మృగం ఇంకోసారి టచ్ చేశాడు అనుకో కూరవాళ్ళు తీసి దానికి పారేస్తాను భద్రం భద్రం నెమ్మదిగా దిగండి అన్ని జాగ్రత్తగా దింపండి నువ్వు కష్టం చెప్తేనే కదా మా భూమి మనకు దక్కింది మరి నా బాధ్యత నెరవేర్చుకోవద్దు సరేలే ఈ సారే గిరెలు తేకపోతే మీ మేర కోళ్ళు ఏమి అనుకోదు ఇవి చాలా మన్నట్టు కోళ్ళు మేకలు కూడా అది కాదు తల్లి నీ చేతితోటి కోడి కూర వండించుకొని తినాలని ఆశ అందుకే సరే సరే రా సామ్రాజ్యం నాకెందుకు మొహమాటం రాయా రాజు కూర్చో బాగుండవా రావులమ్మా అబ్బాయి కూడా అన్నం పెట్టు ఆడ సంగత వదిలే ఎముకలు పక్కన పెట్టి పులుసు మొత్తం నువ్వు తినే చిన్న పిల్లలు చేస్తా పోవాలా ఇదిగో సామ్రాజ్యం నువ్వు ఎదుగే పిల్లవి బాగా తినాలా కాస్త కూర ఎంచుకో ముందు మీరు తినండి సిగ్గుపడకుండా తినాలా తిన్నాయనా తినండి తినండి కళ్ళు తిరిగిన కళ్ళు తాగరా నీ మొహంలో కొత్త పెళ్లి కొడు కళ కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తుందన్నా అనా శిలఖల్ లాంటి కసకులు ఎన్నున్నా నికార్స్ అయిన పెళ్ళం ఒకటి ఉండటం చాలా మంచిదన్నా అనా అన్నా పెళ్ళం అంటేనే పేమ అనే మీనింగ్ అన్నా ఇంట్లో పెళ్ళం అనేది ఉంటే అవసరానికి సుఖం దొరికొద్దే ఆకలికి అన్నం దొరికొద్దే నీ స్వేచ్ఛస్తా ఉంటా నువ్వు పాటి నువ్వు తాగుతున్నావేదా నీ బట్టలు కూడా ఉతికి పెట్టుద్దన్నా నా అంత కాకపోయినా 
నిన్ను కూడా కొంచెం అందంగా తయారు చేస్తుందన్నా నీ ఎవ్వ సన్నాసినాయాలా నీ వల్లే కదా నేను దాన్ని చేసుకుంది ఇప్పుడు అది నన్ను కాలి కింద చెప్పులా చూస్తుంటారా చిన్నారి తండ్రి కేసీరామర్ ఏ ఎడుంది అదే పుట్టింటికి దొబ్బేసిందా అది బయట చేరి ఒళ్ళు నొప్పులను పాడుకుందయ్యా దాన్ని ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టద్దయ్యా అయ్యాయ్యా నీకు దాన్ని పెడతాను నీకు పుణ్యం ఉంటది నీ కాళ్ళు అట్టుకుని పతి మాలుతున్నాను ఈ రెండు రోజులు దాని జోలికి వెళ్ళకయ్యా అయ్యాయ్యా ఇట చూడు నేనున్నాను నేను నీకు అన్నం పెడతాను కూర్చోయా కూర్చో కూర్చోనైనా అయితే ఉండి తెస్తాను ఉప్పు నీకెందుకురా అది మానవ అభిమానం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకు తినాల్సింది ఏం కూసావే ఎంత పొగరే నీకు నేను పడుకునే వంద మందిలో నువ్వు ఒకతవే ఏ ఉందే నీ దగ్గర తెగ రెచ్చిపోతానో నీతో పడుకోడానికి నిన్ను కట్టుకున్నానే నా దగ్గర నకరాలు చేస్తానావా నా కాలు కింద చెప్పులా పడుంటే పడుండు లేకపోతే ఎక్కడికైనా పారిపి బతికిపో ఇక్కడే ఉంటే చస్తావు ఆడు నా కడుపును పోట్లేదమ్మా నా పెంపుడు కొడుకు వాడి పేరు ఏ రాజు వాళ్ళది అమలాపురం పట్టుకోండి అమ్మా జాగ్రత్తగా పట్టుకోండి చుట్టి పట్టుకోండి కొంచెం అయిపోయింది అయిపోయింది ఏ లేదు కంగారు పడుతుంది కొంచెం వచ్చు ఆడపిల్లనా మగపిల్లాడు అయితే మన వ్యాపారానికి పనికిరాళ్ళే ఏయ్ ఇచ్చింది చాలుగానే కస్టమర్ వచ్చాడులే ఎలాంటి సార్ బాబు నువ్వు ఆడపిల్లవై ఉంటే నాలా ఒళ్ళమ్ముకునైనా పొట్టనింపుకోవచ్చు నువ్వు మగపిల్లవాడివి బాగా చదువుకుంటేనే పైకి రాగలవు బాగా చదువుకో చదువుకోవునవును రేపొద్దున్న కొడుకు అయ్యే చదివి నిన్ను నెత్తిని పెట్టుకుంటాడు నోరు మూసుకుని వచ్చి పడుకోవా ఏంటి పార్టీ వచ్చిందా ఏంది పార్టీ కడా పడుకునేది మా దగ్గర పడుకోవా ఏయ్ వచ్చి పడుకోవా ఏమయ్యా మన పిల్లాడి దగ్గర ఉన్నప్పుడు పిలుస్తావేందయ్యా ఏంది మన పిల్లోడా ఎవడికో కనిపారేసి నా కంట కట్టబాక ముందు రావే పెద్ద పతివ్రత ఇటీవే నేను ఇప్పుడు దాకా నిన్ను నమ్మిచ్చింది చాలు నేనేం చేస్తున్నా చూడ అయ్యో హత్య హత్య పిల్లోడా నాన్న చంపేసి పాస్ పాత్రాడు పట్టుకోండమ్మా
ఎవరి పిల్లడు ఎవరినైనా నువ్వు నీదే ఊరు ఏమైంది ఎందుకు అడుగుతున్నా ఈ పిల్లాడికి ఎవరు ఉన్నట్లేదు మనం తీసుకెళ్లి పెంచుకుందాం మాతో పాటు చెత్తవా ఏడవకు నైనా ఇక నుంచి మీ అమ్మ అయ్యలో మేమే అనుకో ఇదిగో ఈ బొరుగులు వండి తిను మా మోసలోడు చనిపోయినాడు ఈడు పుల్లుగా కళ్ళు తాగి వాగిన వాగుల్లోనే ఈడెవడో నాకు తెలిసింది నేను మా ముసలాడు ఆయన కళ్ళల్లో పెట్టి చూసుకున్నా కానీ ఆడు పొట్టకి అట్టాంటిది అనుకుంటా కళ్ళు తాగినా కొడతాడు తాకపోయినా కొడతాడు అన్నం పెట్టినా తంతాడు పెట్టకపోయినా తంతాడు ఈడిట ఎదవలా తయారయ్యాడు తల్లి నువ్వే ఎట్టగైనా ఆయన్ని మార్చాలి అది నీ వల్ల అవద్దని మా ఏడు కొండలు చెప్పాడు అవును వదినా అన్నని ఎట్టగైనా నువ్వే మార్చాలి నువ్వు తీసుకోస్తాంరా ఇంకెందుకన్నా ఈ పని నా మాటను మన బసవుడు కనిపించట్లేదు కదా ఇంకో పని చూసుకున్నావున్నా పక్కూరులో కట్టెలు కొట్టడానికి మనుషులు కావాలంట మనం ఇద్దరు వెళ్లి కొట్టామంటే వంద రూపాయలు వస్తాయన్నా వెళ్దామన్నా ఏం కొట్టడానికి కట్టెలు ఉండరా మీకు లోపలికి వెళ్లి అన్నం తీసుకొస్తాను ఏడో బాకు అరే బసవా ఒరే బసవా యాడికి వెళ్ళిపోయావరా మాకు అన్యాయం చేసి వెళ్ళిపోయావు ఇంద్రా నీకేం లోడ్ చేసావరా అరే బసవా ఒరే బసవా అరే అన్నా ఊళ్ళు ఆవులన్నీ తగ్గి పీలు అయిపోతున్నాయి బసవా కనిపించకుండా పోయిన బసవాడు ఆడే వస్తాడు గానీ నువ్వు వెళ్ళి సారా బట్రా అన్న క్యాసనా ఖాతాలో రాసుకోమనరా సరేనా డిక్కే ఇక్కడ చూడట్రా ఎద్దురా చూడలేదు ఎందుకురా నేర్చిపోయా ఇదిగో మొత్తం తీసుకో ఓడిపోయిన వాళ్ళ పెళ్ళాలందరినీ నీ పక్కన పడుకోమంటావుడు కదా నీ పెళ్ళం కూడా కొందన బొమ్మలాగా ఉంటుంది అంట కదా మరి నేను గెలిచాను కదా నీ పెళ్ళం పక్కన పడుకోమంటావా
ఇవాళ పొద్దున ఆడెవడో నీ గురించి తప్పుడు కూతలు కూశాడనే అన్న నీ ఇరగ తీసి సొన్నల్లో ఎముకు లేకుండా కొట్టాడు అప్పుడు అన్నం చూస్తే అచ్చోసిన అంబోతే గుర్తొచ్చింది అనుకో ఎవరి గురించి ఎవరు ముందు మాట్లాడుతున్నావు ఈ మాత్రానికి ఎందుకు వద్దున్నా సీపులు కట్టి బిగించి మరి మాట్లాడుతున్నావు నా మొగుడు తాగుబోదు కావచ్చు తిరుగుబోదు కావచ్చు ఆడెట్టంటోడైనా సరే ఆ నా మొగుడు ఆ సంగతి మర్చిపోమాకు అవునవును నీ మొగుడిని నువ్వే మెచ్చుకోవాలా ఇదిగో ముసల్దానా నీ కొడుకు ఎవరైనా నిన్ను తిడితే ఆడతో ఎప్పుడైనా తగద పడ్డాడా ఇప్పుడు నా కోసం తగద పడ్డాడు దీని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది ఆడి మనసులో నేనున్నా నేను అర్థమైపోలా అందువల్ల మేము కొట్టుకున్నా తిట్టుకున్నా నువ్వు నోరు మూసుకునుండు సరే గాని పిల్లాన్ని తీసుకుని ఎంకట రక్తం గారి పంచలో పోయి పడుకో కోడి గుగానే నేనే వచ్చి లేపుతా తప్పుదా ఇదిగో ఏడుకొండలు నేనే పంచ చూసుకో ఎంత అలుపులు వేసుకోవాలా ఇలాంటి సీలు మన జీవితంలో ఎప్పుడు జరుగుతాయో ఏమో జరిగినప్పుడు జరుగుతాయి గానే నువ్వు ఆడ గూకోబాక మాకు అక్కడ శానా పని ఉంది ఒరే దేవుడా ఈ ఊళ్ళో అందరూ బిజీగానే ఉన్నారు నేను ఎప్పుడు బిజీ అవుతానో ఏమో అర్థం కాలేదే ఎవయ్యా ఏంటిది పొగుడుమని మర్చిపో మాక రా నీళ్లు పోసుకుని అన్నం తిని దీపాలు అర్పి పడుకుందా రాయ్యా పోరా లోపలకే ఏ ఊర్నిది బాగా కొట్టినట్టున్నారే ఇదిగో తీసుకో నెప్పులు పోతాయి తాగు బాగుంటుందిలే కాల్చు మొదట్టు అట్టాగా ఉంటుంది పీల్చు రాజు నీ చా దెబ్బలు తినోడు బావమర్తికి రూలింగ్ పార్టీలో చాలా పొలుగు పడి ఉందంట వాళ్ళు డబ్బులు ఎర్జల్లి నువ్వు వాడిని చంపబోయేవని కేసు పెట్టారంట నీ కనీసం సంవత్సరమైనా చెచ్చబడద్దని మన లాయర్ చెప్పాడు రావులమ్మ నేను చూసుకుంటాలే లోపల ఎవరితో గొడవ పెట్టుకోకుండా కథ నెమ్మదిగా ఉండు రావులమ్మ నువ్వు మాట్లాడరా నిన్నిట సోతానని కళ్ళ కూడా అనుకోలేదురా ఇట్ట జరిగింది నేను ఇట్ట సూతా ఉంటే నా గుండెలు తరుక్కుపోతా ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా ఉండు టైం అయిపోయిందిరా నీ కోసం ఎదురు చూస్తా ఉంటా ఊర్లో క్రమశిక్షణ లేకుండా పోయిందిరా అవునా ఈ ఊర్ని మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటే గాని లైన్ లోకి వచ్చేట్లేదు కరెక్ట్ అన్న రెండు టీ తాగేట్టేవరాడు చూసిన అవతల మనోళ్ళు కాల్చి పారేస్తున్నారు ఇదేదో తేల్చి పారేయాలి మన ఊరు కూడా అనిపించేవరా ఆల్రెడీ మన వాళ్ళు వెళ్ళి కాల్చి వచ్చారు కదా అందుకని వాళ్ళు ఎదురు కాల్పులు జరిపింటారు వాళ్ళు బాగా పొగరబట్టు ఉండాలరా ఈసారి పదో ఇరవై తలకాలు దిగినా పర్వాలేదు ఇవాళ అటు ఇటు తేలిపోవాల్సిందే మనమేను గాజులు తోడుకున్నామట్రా తేల్చే దొంబదండి వాళ్ళ సంగతి దండం పెడతాను మీ పెద్దపాలు ఆపడరా ఏదన్నా ఉంటే మాటల్లో తెలుసుకుందాం మాట్లాడి మాట్లాడి మేము ఇసుకెత్తిపోయాం ఏడుకోండి చివరిగా నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వమంటారా నేను వెళ్ళి పర్సనల్ గా మాట్లాడుతాను ఎవరితో మాట్లాడతారా ఎక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడతారా వెళ్ళి పాకిస్తాన్ వాళ్ళతో మాట్లాడరా చూద్దాం ఏంది పాకిస్తాన్ వాళ్ళతో మాట్లాడు రా మన వాళ్ళని పాకిస్తాన్ వాళ్ళు బార్డర్ లో కాల్చి పారేశారు కావాలంటే పేపర్ లో పడి చూడు ఆరు ఎదవలారా పక్కూరు తగద గురించి మాట్లాడినట్టు మాట్లాడారు కదా ఇప్పుడు అంతా పాకిస్తాన్ బయలుదేరుతున్నారా బయలుదేరండి బయలుదేరండి బోర్డర్ దాటేప్పుడు గురి చూసి కాల్చి పారేస్తారు మీ ప్రాణాలు ఆడే పోతాయరా పనికి వాళ్ళు ఇదిగో ఏడుకొండలో ఇలారా ఏంటక్కా మన ఎద్దురాజు పెళ్ళం రావాలమని వాళ్ళ మేనమామే ఉంచుకున్నట్టుగా అది ఎప్పుడు చంకలో ఓ పిల్లాన్ని ఎత్తుకుని తిరుగుతుంటుంది అది దానికి వాళ్ళ మేనమామకి పుట్టాడట కదా మన ఎద్దురాజు జైలుకెళ్లిన తర్వాత వాళ్ళ మేనమామ పిల్లా జైలుతో వచ్చి ఆ రాములమ్మతోనే ఉంటున్నాడని ఊళ్ళో వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు నేనలేదు బాబు ఊళ్ళో వాళ్ళు ఊళ్ళో వాళ్ళని నువ్వే అంటున్నావు కదా పనికి మాలిందానా
సావిత్రి సావిత్రి రాక ఏంటమ్మా బాగున్నావా బాగున్నాను చూసి చాలా రోజులైందక్క ఏం చేయమంటావమ్మా కుటుంబ నియంత్రణ పని మీద కనపడ్డ ఊరల్లా తిరగాల్సి వస్తుంది అలాగా కేసులు ఏమైనా దొరికాయమ్మా ఊళ్ళల్లో అమ్మవారు ఉందట ఇంజెక్షన్లు చేసి వెళ్దామని వచ్చాం అలాగా రెండక ఏంటి తల్లి ఏమైంది కడుపులేతా ఉంది అత్త ఏంటి బూత్ తుడుచుకో ఇప్పుడు ఎట్టాగుంది మంచి విషయమే తల్లి ఏడు కొండ్ల వాడ మా వంశాన్ని నిలబెట్టావు తండ్రి ఎలా ఉన్నావు వీర్రాజు బాగా చిక్కిపోయావు చిన్న పని నుండి టౌన్కి వచ్చాను నువ్వు గుర్తుకొచ్చావు నువ్వు జైలుకొచ్చావు నీకేమీ తెలీదు అక్కడ నీ పెళ్ళం దాని మామ సాగించే రాసలీలతో ఊరే గబ్బు పట్టిపోయింది మొదట్లో నేనూ నమ్మలేదు ఒకరోజు నేరుగా మీ ఇంటికి వెళ్ళాను అక్కడ నీ పెళ్ళం దాని మేనమావతో పబ్లిక్ గా కొలకడం కళ్ళారా చూసా నాకే అసహ్యం వేసింది తనేమో కొత్తగా పెళ్ళయిందాయా వాళ్ళ మామకేమో పెళ్ళవు లేకపోయా వాళ్ళు కొలకడంలో తప్పే ఉంది ఇది అన్ని చోట్ల జరిగేదే కదా పైగా ఇప్పుడు నీ పెళ్ళం కడుపుతూ ఉందట దానికి కారణం వాళ్ళ మామేనని ఊరంతా అనుకుంటున్నారు నేను అనుకోవడం లేదయ్యా ఊరికే మగాడి విన్నవు నీ పెళ్ళామే నీకు ద్రోహం చేసింది పొద్దు నేను తట్టుకోలేకపోయాను అందుకే చెప్పా ఆరోగ్యం జాగ్రత్తయ్యా నివస్తా నా బిడ్డకి నువ్వే తల్లివి ఇక మీద రావాలమ్మని నేను చూసుకుంటాను రాజు చెట్టవులవయ్యా నువ్వు నా కాళ్ లేకుండా నాకు పెళ్ళోడు పుట్టకూడదని ఏ ఈ దేవుళ్ళకి మొక్కుకున్నా రాజు బాగుండవా తీసుకెళ్తున్నావు ఈ బిడ్డ మనకొద్దు తీయించేద్దాం ఎందుకు రాజు దేవుడిచ్చిన బిడ్డయ్యా వద్దంటవేంది బిడ్డ దేవుడి చాడా నువ్విచ్చావాడు ఇంకా ఇక్కడే నుంచున్నావో నా చేతిలో చస్తావు పిల్లలు తీసుకుని ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో నువ్వు ఇంకేడు ఉంటుంది మావయ్య వెళ్ళిపో మావయ్య పోరి దేవుడ పెళ్ళం కడుపుతో ఉందని కూడా చూడకుండా కత్తి తీసుకుని పడవడానికి ఎమ్మడబడ్డాడు ఇప్పుడు నేను కనిపించా అంటే పెళ్ళం మీద కోపం నామే చూపిస్తాడు ఏడుకొండలో కేర్ఫుల్ రా
दिन का लाभ दबे बुद्धिया <laughs> इकड़ा सिस्टर यस डॉक्टर एब्डोमिनल एक्सट्रा वोटी मन जपो ओके डॉक्टर मे आयन के अपेंडिसाइटिस अम्मा अपेंडिसाइटिस एंड डॉक्टर गारा अपेंडिक्स एंड लोपल नरों वाच ही चीम पटेटों बैंटने ऑपरेशन चेक पुते प्रमादों ऑपरेशन सही टंगे टे मंदुल तो तकी पोते हुआ वो पाली मासाइन ने चालू चिंचने मीर सब बोते टन डे माना ना डिटेल्स को डाना सिस्टर हाँ ना असल हो ये ऑपरेशन सेल सिस्टम में ये तो अगर फॉर्मल साइन दिस कुने अतरंग ब्लड टेस्ट चेंड है आ संत कम पेट माँ नहीं सच्चे ना संत कम पेट नो करना कोड करने संपाल नंकु नोडो पहले ना गुरुचे तब्बो का मार्ट लान नोडो आड़े ये वही पहले सरी नहीं संत कम पेट नो मैं कोड़ोले वालों ने मीडिया के तुष्क ना मा ये पुरकान के मेरे संत कम जगे पुते मैं आयन में के दाग च 
చూడండి ఈ వ్యాధి గురించి చెప్తే మీకు అర్థమవుతుందో లేదు నిజం చెప్పాలంటే మా డాక్టర్స్కి ఆ వ్యాధి గురించి అంత చిక్కలేదు అమెరికాలో పోయిన సంవత్సరమే ఈ వ్యాధి గురించి కనుక్కున్నారు మన దేశంలో అధికారపూర్వకంగా ఇంకా కనుక్కోలేదు మీ ఆయనకు కూడా ఆ వ్యాధినేమోనని మా సందేహం మీ రక్తంలోనూ మీ బిడ్డ రక్తంలోనూ ఆ వ్యాధి లక్షణాలు ఏమీ కనిపించలేదు ఆ వ్యాధిని కనిపెట్టే సౌకర్యాలు ఇక్కడ లేవు అందుకని మీ ముగ్గురి రక్తం హైదరాబాద్ పంపిస్తున్నాం రిజల్ట్ రావడానికి ఒక పదిహేను రోజులు పడుతుంది అంతవరకు మీ ఆయన జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మీ ఆయనకి తగ్గకుండా జ్వరం వస్తున్నా తరచుగా విరోచనాలు అవుతున్నా సడన్ గా బరువు తగ్గినట్టు అనిపించినా రాత్రిపూట విపరీతంగా చెమటలు పోసినా వీటిల్లో ఏ లక్షణం కనిపించినా వెంటనే ఇక్కడ తీసుకురండి ఈ వ్యాధి గురించి ఎవరికీ చెప్పొద్దు ముఖ్యంగా మీ ఆయనకి అస్సలు చెప్పొద్దు ఏం వీరరాజు ఎలా ఉన్నావు నాలుగు చాపు సాయంకాలం కుట్లు విప్పి రేపు డిశ్చార్జ్ చేస్తాం డిశ్చార్జ్ ఫార్మాలిటీస్ ఫినిష్ చేయండి నమస్కారం పిల్లోడు ఎట్టున్నాడమ్మా నాయన నువ్వు మడిచి వెళ్ళట్రా నీకు మా గురించి అట్లా మాట్లాడటానికి నువ్వు అట్ట వచ్చిందిరా ఇది నా బిడ్డతో సమానం రా నా చెల్లెలు చచ్చిపోయిన తర్వాత పసికద్దుగా తీసుకొచ్చి నా గుండెల మీద పెట్టుకుని ఆడించి పెంచుకున్న బిడ్డరా రే నాకు తెలవ కడుగుతా నీ కూడా ఈ వయసు అన్న పిల్లలుంటే ఆ పిల్లతో పడుకుంటా ఉంటా నువ్వు మాట్లాడరా పశువ వాయు వర్షాలు ఉన్నాయంటరా నీకు ఏంట్రా ఏం కావాలి నీకు అయ్యా మహారాజా నీకు పుణ్యం ఉంటది ధర్మం చెయ్యి బాబు ధర్మం చేయాలా రోగిష్టాన్ని తంతావా నువ్వు సల్లగా ఉండాలా సల్లగా ఇంకా ఎన్నా లేడుస్తావరా వెళ్ళి ఏ బావులు ఉన్నప్పటి చావరా ముస్టి నా కొడక నువ్వు సల్లగా ఉండాలా సల్లగా ఉండాలా అరే కోటిగా నువ్వేర నా పెళ్లికి తోడు పెళ్లి కొడుకువే చెత్తలు కూడి పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళి కాబోయే మామూలు చూసి ఈవినింగ్ కల్లా వచ్చేస్తాను రా ఈ బస్సు మిస్ అయింది అనుకో రేపు పొద్దులు కాడదాక బస్సు లేదు రా నువ్వు నా ఖాతాలో టీ తాగి దిగులు పడకుండా ఇంటికి పోరా నేను వచ్చేస్తాను ఈడు వచ్చాడేంది కొప్పు తీసి చూసినాడా ఏంది ఏంట్రా ఏడుకొండలు వచ్చేసేదురా ఏంటి చూసి కూడా చూడనట్టు వెళ్తున్నావు నిజంగా చూడలేదు మా అన్న మీద ఒట్టు ఎందుకు పిల్లడు బాగుండాడా విద్యు కందా చిచ్చి చిచ్చి అబ్బాని అబ్బా చేతిలో కత్తుంటే మా బుల్లి ఏ రాజులాడని చెప్పాలనుకున్నాను వదినా ఎంత విపరీతంగా ఉంది బిడ్డని తీసుకుని ఇంటికి పో రాదా ఇంటికి పోదా మీరిద్దరు వెళ్ళండి నేనేసుకొని వస్తాను అన్నా నువ్వు టానిక్ తాగేస్తావు కళ్ళు తాగేస్తావు అవసరం అయితే బస్కీలు తీస్తావు నా చిన్న పని తెలుస్తావు ఏందో ముస్తాబాయ్ యాడికి బయలుదేరా నిజం చెప్పి ఒకటి ఇది నా లైఫ్ కి అసర పెడతాడు అబద్ధం చెప్పి ఎస్కేప్ అయిపోదాం అన్నా తెల్లపచ్చి మీద మోజు పుట్టిందన్నా అందుకే తీసి కట్టుకున్నానన్నా నీకు మా అన్నకి అబద్ధం చెప్పి ఎస్కేప్ అయిపోదాం అనుకున్నా మధ్యలో నువ్వు వచ్చి నా పంచికి చిల్లు పెట్టావు కదండి పోవే సరేరా పిల్ల దేవూరు మన సింతల పూడన్నా సింతల పూడిలో మెరకీదారా అవునన్నా మెరకీదంటే ఆ మరిసెట్ పక్కన ఉంటది ఆయిల్ ఏంటి చెప్పావు అమ్మాయి పేరు శాంత్ కదా పేరు కూడా ముందే తెలిసిపోయింది సూపర్ గా ఉంటదరా మెత్తటి పరుపు మీద ఎక్కినట్టు ఉంటది నువ్వు దాన్నే పెళ్లి చేసుకోరా నాకు తెలుగు ఎప్పుడు వెళ్ళావనా రే ఒక రోజు సింతల పొడికి పని మీద వెళ్ళాం కదరా అదే ఎద్దుని దాటించడానికి ఆ రోజు శాంతిని కూడా ఆపండ్రా బళ్ళు దిగండి ఏ ఊరు సౌకర్యం వెళ్ళొస్తున్నారు చాలే ఊరుకోవయ్యా చచ్చిన సేవం బతికిపోయి గిట్టుబాటు కాక మేమే ఏడుస్తా ఉంటే నేను గిట్టుబాటు చేస్తా దిగండి 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 ఏదో గిట్టుబాటు చేస్తారంట చూద్దాం ఏడవండి శవం ఏది శవమే కదా ఇదిగో రే కొట్టేరా కప్పుతున్నా ఇప్పుడు ఏడవండి వాళ్ళందరికి మంచు ప్యాకెట్లు కొట్టేసి డబ్బులు బాగా తిని ఓడి పెంచు తీసుకో తీసుకో 
ఇది నా చావుకి భయానగా ఉంచుకో భయాన తీసుకోకూడదయ్యా ఉంచుకోవే అంటే అవును నేను సావడానికి ఇంకా వందేళ్లు పడుతుందే అంతవరకు నువ్వు బతికే ఉంటావా బతికుండలేనయ్యా ఇదేమైనా నీ కుల వృత్తా అయితే నీ కూతుని వచ్చి నేను చచ్చిపోయినప్పుడు ఏడమను దుబే పాదండి పోదాం బాగా చలేస్తుంది కదరా అవునా కింద పైన కాలి మేం సత్తా ఉంటే ఇది సరే వస్తుందట సరే సంపుతున్నాడు ఏంటి అయితే సలీన్ తగ్గిపోతుంది అవునా మన బసవుడు కూడా సలీన్ దెబ్బకి ఊనిపోతా ఉన్నాడు రే బసవా రా రా ఏడేడిగా గుర్తు పెడతాను ఇదిగో ఏందయ్యా ఒంట్లో బాగోలేదా ఇంత తుక్క పోస్తుంటే సలి కాసుకుని పంచుకోవే ఎండాకాలంలో సలి అంటున్నాడు ఏంటి ఏనాడు ఇడికి తగ్గడం రాలేదే ఇదిగో కప్పుతున్నా చెప్పాడే <laughs> 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 చుక్కపల్లి సుబ్బారావు గారు ఎక్కడ ఉంటాడో తెలుసా ఆరిపడవా విచిత్రంగా ఉంది ఆళ్ళ ఎత్తుక గాని ఏడు పాపేశాడు పిల్లాడిని వదిలేసి డాడీకి పోయిందే అదిగో ఆడనే ఉంది అయ్యా సరే సరే పిల్లాడిని పడుకో ఏందు నానా ఎందుకు అడుగుతున్నా నాలుగు రోజులు నేను మూల పడేసరికి నువ్వు పోషించేదాన్ని అయిపోయావా 
ఇంకోసారి గనక ఈ పనికెళ్ళి నన్ను అవమానించావో కిరసనాయలు పోసి తగలెట్టేస్తాను ఇంకెందుకు ఎదా పని అన్న ఎదా ప్రకారం మళ్ళీ పనికి బయలుదేరాడు ఇక సేతి నిండా పనే జేబుల నిండా డబ్బే మూసుకున్నానా ఇతను ఈ ఊళ్ళో ఉన్నాడేంటి అన్న ఈ బూతులో కూడా ఓటేశాడా పాపాపు ఇక్కడ ఆపు సావిత్రి సావిత్రి రాక అక్కడ ఒక అతని ఎద్దు లేకుని పోతున్నాడే అతని పేరు వీర్రాజు కదూ అవునక్క ఆ వీధిలోనే ఉంటున్నాడు ఏ నీతో ఏమైనా గొడవ పడ్డాడా అతనికి అందరూ ఇట్లాంటి మీకు విషయం తెలుసా ఏంటి సావిత్రి మన వీర్రాజు కి చెర్లోపల్లి గ్రామంలో ఎయిడ్స్ వ్యాధి కనుగొన్నారు వచ్చేసింది ఆంధ్ర కూడా వచ్చేసింది ఎప్పటినుంచో ఇంగ్లీష్ లో ఈ పేరు పెట్టారు నువ్వు చెప్పేది నిజమేనా ఇట్టంటి రోగం తోటే మన ఊళ్ళో కూడా సచ్చాడు జబ్బు తగ్గిన తర్వాత మీ ఆయన పంపించేస్తారు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళమా నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళద్దే ఈ వాసనకి తట్టుకోలేక నేను చచ్చిపోతానే అంత మాట నాకయ్యాను బయటకు తీసుకొస్తాను కొంచెం ఓర్చుకోయా అన్నా బాగున్నావా ఏందన్నా మర్చిపోయావా 
జైల్లో ఒకే సూది మార్చి మార్చి చేసుకున్నాం కదా నాకన్నా ముందు వచ్చావే ఆకాశవాణి వార్తలు వింటున్నారు రామనాథపురం మండలం చెర్లోపలి గ్రామానికి చెందిన వీర్రాజును విడుదల చేయాలని ఆయన భార్య రాములమ్మ కోర్టును ఆశ్రయించింది బాబా రేడియోలో మన ఎద్దురాజు గురించి చెప్తుంది వినబడుతుందా వార్తలు మన ఎదురాజుకు వచ్చిన రోగం విచిత్రమైన రోగం అట అదొస్తే ఇక చావడమేనట అవును వాడు ఎక్కడే ఉంటే ఇక ఊరే వల్ల కాడవుతుంది వాణ్ణి కుటుంబంలే మిమ్మల్ని కొడతాయి వాడు పీల్చిన గాలే మనమే పీల్చాలి వాడి గాలి సోకితేనే ఆ రోగం మనకి అంటుకుంటుంది ఏమంటావు పెద్దయినా గొంతు పిసికి చంపేస్తానే నోరు మూసుకుని నేను వచ్చినప్పుడల్లా నాతో పడుకోవే నీ తల్లి వాడుంటున్న ఇంటి వల్ల కూడా ఈ రోగం వ్యాపిస్తుంది అది తగలు పెడితేనే ఈ ఊరు బాగుపడుతుంది అవును వెళ్ళండి వెళ్ళి తగలు పెట్టండి ఎయిడ్స్ రోగులు కూడా మిగతా రోగుల వలనే వ్యాధి చేత బాధింపబడేవారే ఒక వింత రోగానికి లోనైన వీర్రాజు అనే రోగిని నేరస్తుడిగా భావించి శిక్షించడం సభ్య సమాజానికి అవమానకరం వీర్రాజు వలన ఈ వ్యాధి ఇతరులకు వ్యాపించదని వైద్యుల ప్రత్యేక బృందం నిర్ధారించడం చేత ఈ న్యాయస్థానం వీర్రాజును వెంటనే విడుదల చేయవలసిందిగా ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశిస్తున్నది ఇటువంటి రోగులను వారికి అవసరమైన చికిత్సను ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు సూచించడమైనది ఇది వజ్రం లాంటి బాడీ ఎవడో నన్నేమీ పీకలేడు ఏంటి చూస్తున్నావు అతను కూడా నీకు వచ్చిన వ్యాధే వచ్చింది అదివాడి కర్మ అందుకే పోయాడు నాకు ఏ రోగాల రూపంలో రావు పోండయా ఈ డాక్టర్ గారే నువ్వు బయటకు రావడానికి సహాయం చేసింది అయితే ఏంటంట చూడు వీరాజు నాలుకని కోరికల్ని కొంచెం అదుపులో పెట్టుకోవాలి లేదంటే చక్కెర వ్యాధి రావచ్చు చచ్చే వ్యాధి రావచ్చు ముందు నువ్వు తగ్గు అయ్యా ఆడి బుద్ధి హట్టాంటిది ఏమనుకోబాకండయ్యా పర్వాలేదమ్మా అతను ఒక రోగి అతని మానసిక పరిస్థితి నాకు తెలుసు ఆ వ్యాధికి ఇంకా ముందు కనిపెట్టలేదు ఇక మీదట నీ ప్రేమే దానికి ముందు నీ ఆదరాభిమానాలే అతనికి వాదార్పు జాగ్రత్తమ్మా ఏం కావాలమ్మా రూపాయలకి తమలపాకలి ఇంకా కావాలంటే కొట్టి తీసుకున్నా దగ్గరికి రావద్దన్నా రే కలిసి నా కొడుకు అంటున్నా ఇద్దరాజ్ గారు జైల్లో ఉన్నాడని ధైర్యంతో మన అందరం ఆడి ఇల్లు తగలెట్టాం ఆడు బయటకు వస్తే ఏమవుద్దని గుండ్లు ఎదిరిపోతున్నాయి ఆడి వల్ల నా కాలు చెయ్యి పడిపోయింది ఆడికి వచ్చిన రోగానికి ఆడు కుళ్ళి కుంగి కుసించి ఎక్కడో చోట దిక్కుమాసో సత్తాడు గాని ఇక్కడికి రాడు మా ఇల్లు మునుపట్లా ఉండాలి లేదా రాత్రికి రాత్రి ఈ ఊరంతా తగలబెట్టేస్తాను 
పరమే పడిపోతన్నా నీకున్న రోగానికి నీకు భయపడి నా కొట్టుకాడికి ఎవరు రారన్నా అన్న కావాలంటే ఒకటో రెండు కలుకుండా దూరంగా పెడతానన్నా ఎవరు చూడకుండా వచ్చి తాగేసేళ్ళన్నా బిడ్డం తాకమాక బిడ్డం తాకమాక నువ్వు తాగితే నీ రోగ నా మానవుడు కూడా వస్తుంది అయ్యా ఈడు పసి పిల్లోడరా అన్యాయంగా ఈడి జీవితం పలు చేయకు నీలాంటి బజార్ దాని వల్లే నాకు ఈ రోగం వచ్చింటుంది తలుపు తెరవే నీకు కావాల్సింది ఆడదేగా నేను రా దానికంటే ఎక్కువ సుఖమే దొరుకుద్ది రావయ్యా రా ఇంట్లో నన్ను పెట్టుకుని నువ్వు బయట కొంపు చుట్టూ తిరగటం ఎందుకు రాయ్యాకుని నేను తాకూడదా ఇది మళ్ళీ చిత్రంగా ఉంది రాయ్యా నీ మనసులో కోరికలు ఉండబట్టేగా నువ్వు అడికెళ్తున్నావు నీకు నేనున్నానయ్యా నాకు వచ్చిన రోగం ఏందో తెలుసా నా కాడికి వస్తే నీకు అది అంటుకుంటుంది రాదయ్యా దానికి తగిన జాగ్రత్త తీసుకుంటే రాదని డాక్టర్ గారే అన్నారు ఏందయ్యా ఇదిగో నువ్వు మహారాజు అయ్యా నువ్వు ఏడవకూడదు నీకు నేనున్నాను ఏడవకు రే నువ్వు చేసినవన్నీ ఏదో పనులే వదిలే అన్నీ వదిలే మనిషిగా మారు లేదంటే ఈ ఊళ్ళోనే పురుగులు పడిచేస్తావు రే నీకు పుట్టుకతో వచ్చిన బుద్ధి పొడకలతో కానీ పోదురా నువ్వు మారవు మారలేవు అది నీ వల్ల కాదురా నువ్వు మారితే చచ్చిపోతావురా ఎరా ఈ ఊళ్ళో అందరి చేత అవమానింపబడి అందరి చేత అసహింపబడి నువ్వు ఇక్కడే చావాలరా వెళ్ళిపో ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపో ఎవరు లేని చోటుకి వెళ్ళిపో సాయంకాలం <laughs> 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 ఏంది సోతనా వచ్చి రుబ్బు
ఏడుకొండలు ఏంటి ఏడుకొండలు ఏదో పన్నెండు పిలిచినట్టున్నావే ఏం లేదక్క ఇంతవరకు ఈ ఆవు కోడు దూడలే ఏంత ఉంది నువ్వు ఆల్రెడీ నలుగురు ఆరు పిల్లలు కన్నావు ఇప్పుడు కూడా కొడుతూ ఉన్నావు అది ఆరు పిల్లలు ఏంటుంది నీ సల్లం చేత బసవాణి కూడా కొంచెం దాటించావు అనుకో దానికి ఆరు దూడ పుట్టుంది పొస్తు పొస్తు దునుపలు లీకే ఇస్తా నీ దండలయ్యా రమ్మన్నారంట ఏమా బాగున్నావా మీ అబ్బాయా పెద్దవాడయ్యాడే అవును మీ ఆయన కనిపించడం లేదన్నావు కదా ఏమో మాట్లాడేవా లేదయ్యా అట్లాంటి మనిషి ఇక్కడ ఎవరు లేదు నువ్వు మాట్లాడే కదా ఆయనేనమ్మా ఏ రాజు అవును చూపించలేను నుంచి ఒక్కసారి ముసుగు తీయ్యా నిన్ను చూడాలని మనసు తప్పించిపోతుంది ఏమో ఇక్కడ పెద్దగా అరవకూడదు మిగతా పేషెంట్లకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది గమ్మున్ చూసేళ్ళు
రమ్మని బతిమాలుతూ ఉంటే ఎళ్ళనంటావేంటయ్యా ఆ అమ్మతో ఎళ్ళవయ్యా లేదు ఈ పరిస్థితిలో నేను మా ఊరు వెళ్ళలేదు ఇక్కడే ఎక్కువ రోజులు ఉంటావు వీలు కాదు ఇక్కడికి రోజు వందల మంది పేషెంట్లు వస్తూ ఉంటారు మేము వాళ్ళందరికీ ఆశ్రయం ఇవ్వాలి నా మాట విని మీ ఆవిడతో వెళ్ళు లేదంటే నిన్ను అనాథాశ్రయంలో చేస్తాను గారు ఈ కళ్ళలో పెట్టుకుని చూసుకుంటాను దయచేసి నాతో పంపించండి అయ్యా సరేనమ్మా పంపిస్తాను సంతోషం అయ్యా ఎవరో రావులమ్మా పక్కన ఉన్నది ఎవరు మా ఆయన అందరూ రండి రా రండి ఎద్దు రోజు ఉండలోకి వచ్చాడు రండి రండి రా ఏంటి ఎద్దు రోజు వచ్చాడు అన్ని ఉండలోకి రానే కోరదు రండి అందరూ రండి రా రండి రండి ఈయనకి ఒళ్ళు బాగా సరిపోయింది అయ్యా ఏడుకొండలో వెనక రారా ఆడు రాగు నీకు అంటుకుంటాడు మాట్లాడబాకండయ్యా ఈ జబ్బు అంటుంది అదేం కాదు అది సరిలేవమ్మా ఇప్పుడు ఆయన తీసుకుని వచ్చి ఊళ్ళో ఎక్కడుందామని మా ఇంట్లోనే ఉందామని అది మాత్రం కుదరదు రావాలమ్మా మీ ఆయన తీసుకుని ఏడకైనా బో ఊర్లో మాత్రం ఉండడానికి లేదు ఆ మాట అంటే మీరు ఎవరయ్యా కోర్టే ఈడు ఉండొచ్చని చెప్పింది మీకే నష్టం ఇదిగో రావాలమ్మా ఎవరేం చెప్పినా సరే మిమ్మల్ని మాత్రం ఊళ్ళోకి రానియం ఎందుకు రానీరయ్యా మా వాడు ఏడ బుట్టకపోయినా మా ఆయన ఏడే బుట్టాడు మాకేడు ఉండే హక్కు ఉంది నేను వచ్చింది ఈ ఊరు కోడలు గానే కదా నా ఊళ్ళో నన్ను ఉండదు అంటున్నారు ఇదే ఊరు న్యాయమయ్యా ఇది వజ్ర లాంటి బాడీ నాకేమీ కాదు ఇదిగో రావాలమ్మా మీరు ఏడా ఉండాలని నిర్ణయించుకుంటే ఊరు అవతల పాటుపాటు గుడిసి ఉంది పోయి అందులో ఉండండి దయచేసేయాలన్నమ్మా ఇక్కడ ఉండదు రావాలమ్మా రా వెళ్ళిపోదాం సరే పదయ్యా దేవుడున్నాడు రా దేవుడున్నాడు దేవుడున్నాడు రా దేవుడున్నాడు సావిత్రి సానికొంప ఈ ఊర్లో ఉండబట్టే ఇట్లాంటి రోగాలన్నీ ఉత్తరాయండి ముందు వాళ్ళని ఈ ఊళ్ళ నుంచి ఎల్లగొట్టాలా వాళ్ళని ఎల్లగొట్టం కాదు రా ఇంట్లో పెట్టి తగ్గ పెట్టారు కంపెనీ ఊర్లో అందరు వస్తున్నారు పారుకోండి ఇన్నాళ్ళు మా రక్త మోసంతో ఆడుకున్నారు ఇవాళ్ళు మీ రక్తంతో ముగ్గులేస్తాను రండి రా మీ వల్ల మేము నష్టం అయ్యామే మీరెందరూ మా దగ్గరికి రాకపోతే మేమెందుకు రా ఈ పల్లె చేస్తాం ముందు మీ మారుతాం రా మీ ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోతాం చేసిందంత చేసి పది వృత్తలా మాట్లాడుతూ చూడనే ఒరే ఏడుకొండ్లు ఆ అమ్మాయి చెప్పేది నిజమే కదరా ఇంట్లో పెళ్లాన్ని పెట్టుకుని అడ్డమైన కొంపలు చుట్టూ తిరుగుతుంటే రోగాలు రాక ఏమవుద్రా రండే పోదాం ఈ ఏడుకొండ్ల గారు కూడా ఆడుతూ కలిసి తిరిగిన కదా కొంప తీసి ఈడికి ఆ రోగం ఉందేమో నేను నిఖర్ సైన్ రామావయ్య ఏం బాబాయ్ పిల్లలట్ట ఉన్నారు ఉండర్లే ఏంటి ఏడే ఉన్నారు లోపలికి రండి పర్వాలేదు రేపు అపోజిట్ అమ్మా 
పిల్లల్ని తీసుకుని బయలుదేరు మన ఊరు వెళ్ళిపోదాం ఈ పరిస్థితిలో మేము ఆడుకొస్తే ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు నానా రకాలుగా అనుకుంటారు ఎర్రాజు వాళ్ళు అమ్మ చూసుకుంటుందలే నువ్వు నీ పిల్లడు నాతో పాటు రండి వాడితో పాటుంటే ఆ రాగు నీకు కూడా వచ్చుద్దామా అట్టా మాట్లాడద్దు నిన్ను నీ బిడ్డని కళ్ళల్లో పెట్టుకో చూసుకుంటా నిన్ను చెల్తావలేదా నీ బిడ్డకి ఏంటంటే పరిస్థితి వస్తే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతావా మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇట్లా మాట్లాడమంటే నేను నా గడప కూడా తగ్గదివను నీకు దండం పెడతా నుంచి వెళ్ళిపో ఏంది పిచ్చి పని నీ మామే నిన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తే ఆయనతో ఎందుకు వెళ్ళనన్నావు నాకు నువ్వు కావాలయ్యా నమస్కారం అమ్మా అయ్యా ఆపండి అయ్యా హలో ఏంటయ్యా కార్ కట్ట పడుతున్నా ఇంజనీర్ బాబు మీరే కదా అవును దండాల బాబు అయ్యా మా ఊళ్ళో తాగడానికి కూడా నీళ్లు లేవయ్యా ఏళ్ళ సమస్య లేని ఊరెక్కడుందయ్యా అయ్యా నీళ్లు లేక పొలాలన్నీ ఎండిపోయాయి మొన్న ఒక మనిషి కూడా చచ్చిపోయాడయ్యా ఏ ఊరు చెర్లోపల్లి తమరే కదా ఉండమన్నారు సారీ పనిలో ఉండి మర్చిపోయాను పర్వాలేదయ్యా మీరు పెద్ద మనసు చేసుకుని మా ఊరి నీటి సమస్య తీర్చేస్తామయ్యా ఒక వారంలో మీ ఊరికి వస్తాం అయ్యా అప్పటిదాకా నేను ప్రాణాలతో ఉండలేనయ్యా ఏమైందయ్యా ఎన్నాడో నేను చేసిన పాపానికి దేవుడి దించిన శిక్ష అయ్యా మా అమ్మ తాగడానికి గుక్కే నీళ్లు లేక గొంతు పట్టుకుని చచ్చిపోయిందయ్యా ఏంటయ్యా నువ్వు అనేది అవునయ్యా మొన్నటి దాకా మా అమ్మ ప్రాణాలతోనే ఉందయ్యా అయ్యా తొందరగా వెళ్ళి నీళ్లు తీసరాయ్యా తొందరగా పో ఏం కాదు ఏం కాదమ్మా ఏం కాదు అయ్యా అవ్వ గొంతు పట్టుకుంది తొందరగా తీసురాయా తొందరగా తీసురా బాధపడకు రేపే మీ ఊరికి వస్తాను ఎవరుది నేనే వదినా ఏడుకోండలే ఏడుకోండ్లు నువ్వా ఏడిపోయా విన్నాళ్ళు తిమ్మాపురంలో మా మేనమావు లేడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాలే వదినా అవును అన్న కట్ట ఉంది అట్టాగే ఉంది అన్న రారా ఎట్ట ఉందన్న ఇప్పుడు సోస్తున్నావుగా 
కనపట్టల్లా అనా తొందరలోనే తగ్గిపోద్దన్నా నువ్వు నేను కలిసి బసవణ్ణి తీసుకుని మళ్ళీ పొల్లోకి పోతావునా అప్పుడు చదువుదాం నా ఊళ్ళో జన సంగతే వదినా ఈ పలహారం అన్నకి పెట్టు అనా నాకు పెళ్లి కుదిరిందనా పెళ్ళదే ఊరు ఏడుకొండలు బయట సంబంధం ఏం కాదు వదినా మా మామ కూతురే వచ్చేవారమే పెళ్లి అనా ఇదిగో నా పత్రిక రే మీ వదినకి ఇవ్వరా వదినా అన్నా ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళు ఎవ్వరికి పత్రిక ఇవ్వలేదన్నా పుష్టు పత్రిక నీకే ఇచ్చానన్నా రే నేను నీకేమి చేయలేకపోయాను రా అనా మళ్ళా మనకేముందన్నా నా పెళ్లికి నువ్వు వదిన వచ్చి ఆశీర్వాదం చేస్తే చాలన్నా అన్నా ఏందన్నా దీన్ని అమ్మేసి నీ పెళ్లి ఖర్చులు వాడుకో వద్దన్నా నువ్వు లేనప్పుడు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా మన బసవుడిని వదిన అమ్మలేదన్నా పర్వాలేదులే తీసుకో అన్నిస్తున్నాడుగా కాదన్న బాగు వద్దు వదినా రే తీసుకెళ్ళరా వద్దన్నా తీసుకెళ్తావా అన్నా మడిసివి తగ్గినా కూడా నీలో పౌరుషం తగ్గలేదన్నా రెండు రోజులు ముందే నువ్వు వదిన ఇద్దరు పెళ్లికి రావాలన్నా మర్చిపోవద్దన్నా వతానన్నా వదిన మర్చిపోకుండా రావాలా బస సార్ ఇక్కడ వాటర్ ఫ్లోటింగ్ బాగుంది సార్ అమ్మా తినడానికి ఏం తీసుకురాలేదమ్మా తీసుకో ఒక్కటేనా ఇది నానకలే అది కూడా ఇయ్యి కుదరదు ఇస్తావా ఇవా ఇయ్యను నిన్నే అడిగేది ఇస్తావా ఇవా ఈయనే చెప్తావు నా కదా ఎప్పటి నుంచో అడగాలనుకుంటున్నాను నేను చెప్పాను నాకు సిగ్గా నా కోసం చెప్పు అప్పుడు నాకు పదమూడు పద్నాలుగు ఏళ్ళు ఉంటాయి తోటలో పనికిపోయా పంపుసెట్ కాడే నేను పెద్ద మంచి చెయ్యాను అప్పటి నుంచి కుర్రాళ్ళు ముసలాళ్ళు అంతా నన్ను పంపుసెట్ పంపుసెట్ అని గాలు చేస్తుంటారు నీకు చాలా అన్యాయం చేశాను రావులమ్మా నేను ఇంకెక్కువ కాలం బతకను ఇదిగో ఏందో నేను మాట్లాడేది నేను చచ్చిపోయా కిట్టాగే ఉండు మాకు ఎవరైనా మంచోడిని చూసి పెళ్లి చేసుకో అట మాట్లాడు బాకు నీకేం కాదు ఇంకోసారి మాట్లాడితే నామే దొట్టే ఆ ఎముడితో తగాదా పెట్టుకునైనా సరే మళ్ళీ పక్క వచ్చావంటే కాళ్ళు చేతులు ఇరుకాయి పోయి ఇక్కడి నుంచే నీళ్ళు పైకి చివ్వున ఎగచిమ్మతున్నాయి నాన్న 
నువ్వు చూసావాయా చూసే చెప్తున్నా నాన్న ఏయా ఊర్జనం నీళ్లు పట్టుకుంటున్నారా లేదో చూసిరాయా నేను అటు వెళ్తుంటే రావద్దని తిడుతున్నారు నాన్న నా మాటను ఒకే ఒక్కసారి చూసిరాయా మా అయ్యే కదా అట్టేగే నాన్న దూరంగా ఉండి చూసేస్తాలే ఏమ్మా ఇక్కడ బోరేసాం కదా మీరంతా ఎక్కడికి వెళుతున్నారు ఈ నీళ్లు తాగి రోగాలు తెచ్చుకోవడానికి మేమేం పిచ్చోడం కదా రంటే పోదాం ఏయా నీళ్లు పట్టుకుంటున్నారయ్యా ఏమయ్యా <laughs> 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 రాజు నీ కంటి చూపు ఎప్పటి నుంచి లేదు ఏంటి కళ్ళు కనపట్లేదా అవునమ్మా అయ్యో వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి డాక్టర్ నాకు నయం కాదని మీకు తెలుసు అనవసరంగా మీరు శ్రమ తీసుకోమా కదా డాక్టర్ గారు నాకు మీరేమైనా సాయం చేయాలనుకుంటే మా సోట్లో వచ్చే నీళ్లు ఈ ఊరి జనం అందరూ ఉపయోగించుకునేలా చేయండి అయ్యా మీ మేలు మర్చిపోలేను ఎవరైనా నీళ్లు తాగబోకు తాగితే ఏమవుతుంది తాగితే ఆ రోగం నీకు అంటుకుంటుంది ఏం రాదు వేరేరాజుకు వైద్యం చేసే డాక్టర్ నేనే నీళ్లు తాగి సావడం మేలు తప్పకండి తప్పకోండి రోగాలు రావు రొప్పులు రావు పెద్ద చెప్పొచ్చారు చూడండి అయ్యా వాళ్ళ మాల ఎంత ఆనందంగా అనిపిస్తుందో అవునయ్యా కొంచెం వినండి అయ్యా అయ్యా నేను చేసిన తప్పులన్నిటికీ ఆ దేవుడు నాకు శిక్ష చేశాడు కావాలంటే మీరు నన్ను దండించండి అయ్యా దండించండి వాళ్ళు దండించకపోయినా నేను దండిస్తాను రా నిన్ను నా వల్ల ఇబ్బంది పడ్డ ఎవరో ఒకరిని పని చేసి ఉంటారు వాళ్ళకి క్షమించి వదిలే 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 రావులమ్మ అయ్యా ఒక మనిషి ఎట్టా బతకూడదు అనడానికి నేనే ఉదాహరణ 
ఒక మనిషి ఎట్ట సావు కొడుతు అనడానికి కూడా నేనే ఉదాహరణ నన్ను శిక్షించారు కానీ నన్ను పెళ్లి చేసుకున్న ఒకే ఒక పాపానికి నా పెళ్ళ పిల్లల్ని శిక్షించకండయా శిక్షించకండి వీళ్ళని మన్నించి మీతో పాటు కలుపుకోండయ్యా అదే నా చివరి Yeah. <laughs> 